Headliners, the headliners. <laughs> नमस्कार श्रोता रेडियो कांतिपुर को नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स में यहाँ स्वागत है मेरा नाम हो अनिल सामसामिक विषय में छलफल करने यो कार्यक्रम तपाईं प्रत्येक दिन ठीक इसे समय में सुन्दर अनुभव कुछ कार्यक्रम में आज हमी ऑर्थोवी डॉक्टर समीर खती और आसंग कुरा करने कर देशों सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष कलागी बजट गृह कार्य शुरू करी सके कुछ अर्थतंत्र का बाईये सूचक रूस सकारात्मक बाई रंधा के लिए आंतरिक तरफ सुधार किन होना सके रहे कुछ ऐना निजी क्षेत्र को मनोबल माथी तलता थुप्री एको छा तई पनी लगानी आकर्षित किन होना साके को चाहिए ना कारिकम मा आज हमी ई रेस थे बिछे मा केंद्री थुने चाहूं कारिकम सुन्दे ही जाँदा आज का अथिती संग कुने प्रश्न बाद जिग्यासा राखन मन लागे मा हमरो स्टुडियो को टेलिफोन नमर एकाउन नोटिफाई दिनु होला कुरा कनेक लागि आजका अतिथि अर्थवी डाक्टर समीर खतिवडा अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ खतिवडा ज्यू हेलो गुड मर्निङ नमस्कार स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा अ धन्यवाद हजुर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएन शिथिलताको अवस्थामै छ भन्दै आएको पनि हामीले लामो समय भइसक्यो खास समस्या चाहिँ के हो हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब पहिलो कुरा त भन्नु पर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर यो गएको आर्थिक वर्षमा अलिकति कमजोर देखिएको छ अब 1.9% ले मात्र आर्थिक वृद्धि भएको छ अब यसलाई हामीले पर्सपेक्टिभमा पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि अब यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुसँग जाँच गरेर हेर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्रहरुमा 6 देखि 7% सम्मको आर्थिक वृद्धि देखिएको छ यो गएको वर्षमा त्यो कारणले गर्दा 1.9 भनेको सारै कमजोर आर्थिक वृद्धि दर हो अब तपाईले भनेको थियो सुरुमा यति बेला के भएको छ भन्दा अब ब्याज दर घटेको छ यो वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब करिब 6 खर्ब जति लगानी योग्य पुँजी थुप्रेको देखिन्छ तर अब माग कम भएको कारणले गर्दा खेरि यो यो कर्जालाई कर्जाको माग बढेको छैन अब यसमा के बुझ्नु पर्छ भने सुरुमै हामीले गएको पछिल्ला 2 वर्षमा हेर्ने हो भने कर्जा एकदमै यो अनसस्टेनेबल हिसाबले बढेको थियो नेपालमा यो अब अलि खुकुलो गरिएको थियो मौद्रिक नीति त्यसले गर्दाखेरि कर्जा कर्जा प्रवाह एकदम बढेको थियो एक प्रकारले अहिले हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाह कम हुनु भनेको कोस करेक्सन पनि हो भन्छु म चाहिँ कोस करेक्सन हो त्यो भन्दाखेरि पनि यतिखेर के छ भने हाम्रो वित्त नीति भन्छ नि त्यसको पोलिसी त्यसको पोलिसीले काम काम गर्ने बेला आएको छ बजेट निर्माण पनि हुँदै छ त्यति छ अ यो यसमा चाहिँ के वित्त नीतिमा सरकारले गर्ने खर्च हुनु न सार्वजनिक खर्चहरु यसमा अब पुँजीगत खर्चहरु छन् एकातिर ध्यान दियो भने यो शिथिल अर्थतन्त्र अलिकति माथि उकासिन्छ कि भन्ने मेरो धारणा हो कति जति लाग्छ समय यसका लागि के अनुमान लाउन सकिन्छ अ अनुमान लाउन अलि 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 जारो छ अब हेर्नुस् न के छ भने तपाईको सार्वजनिक खर्चको कुरा गर्दा खेरि अब हाम्रो के छ भने अ पुजिगत खर्च कुरा गर्न खोज्नु भो पुजिगत अ पुजिगत खर्च पुजिगत खर्च अब हरेक वर्ष बजेट आउ आउँछ हैन अनि एउटा हाम्रो यो छलफलको एउटा के रे टपिक के हुन्छ भने पुजिगत खर्च किन बढेन हरेक वर्ष के त्यो त्यो पुरानै कुरा सुनिन्छ जहिले पनि किन बढेन भन्दा खेरि दुई चारवटा दुई चारवटा समस्याहरु छन् यसमा रुट कजहरु भन्छु म चाहिँ एउटा त हाम्रो सार्वजनिक खरीदको सिस्टमै हुनु न त्यसमै के कमजोरीहरु छन् हैन अर्को कुरा अब हाम्रो ट्र्याकिङ र मनिटरिङ मै कमजोरीहरु छन् त्यसपछि प्रोजेक्ट रेडिनेस भन्छु हैन प्रोजेक्ट रेडिनेस त त्यो त्यसमा खोज धेरै खर्च बजेट विनियोजन गर्नु भन्दा अगाडि कतिको रेडी छ प्रोजेक्ट हैन त्यसमा पनि भर पर्छ त्यसैगरी हाम्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन को क्षमता हैन त्यसमा पनि भर पर्छ अर्को कुरा अब हाम्रो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स बजेट हुन्छ त्यो त्यसले एलोकेट गरेछ कि छैन त्यो विनियोजन गरेछ कि छैन त्यसमा पनि भर पर्छ अब एस्ता समस्याहरु समाधान गर्न तिर खास अब आउने बजेटमा यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईले अहि भन्नु भएको थियो नि जस्तो कि वर्ष अगाडि मौद्रिक नीति अलिकति खुकुलोपन राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशिकामा आएको अलिकति खुकुलोपनले गर्दाखेरि चाहिँ उच्च लगानी भयो हैन सहकारी लगायतका क्षेत्रबाट झन् असाध्यै धेरै लगानी भयो बैंक वित्तीय संस्थाबाट पनि लगानी भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्याज दर पनि उच्च हुन पुग्यो अब अहिले त्यसैको प्रभावकै कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा यो अवस्था आएको हो 
मैं भन्न खोजा चाहिए जो सहकारी घर जगह में अरब रुपया लगानी भाई अलग एक अरब रुपया जी दीदर लगानी अब तो घर जगह में आगे शिथिलता पूरे रिकवर होने अवस्था अब एकदम एकदम अब ये इन्फ्लेसन हो मूल्य वृद्धि अब हम हम सानों देश पर्यटन है आयात में निर्भर छोड़ने बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्जर्नस फैक्टर्स हमी असर पार्ष है अब हम व्यापार ट्रेड ट्रेड को हिसाब से हेने वाले हम भारतसंग हम ट्रेड को हिस्सा ठूल हमी मूल्य वृद्धि मूल्य वृद्धि भी आयात कर सौ कि भन्न मिलते क्या इस अब मूल्य वृद्धि आयात कर राष्ट्रीय बैंक ने तो अब तेल कंट्रोल में लिया पर्व तेल होता खेल ब्याजर तो बढ़ाने पड़ी हाल है हिसाब से हमें ब्याज दर बढ़ाने पर्ने थी नो कोविड नाइन्टीन को बेला अलग खुकुलो पारे थी शिथिर अर्थतंत्र उकास को अभी मत खाना को पच्छी गए तेल कोस करेक्शन कर फुल बैक वहाँ पर्ने थे अब तो नेसेसरी नहीं थी तर अब के भैर जब कर्जा एकदम सजील थो बजार अभेलेबल सजी थो तो के भो अलिक अनुत्पादक क्षेत्र में धेरे गए अब रियल स्टेट भन रियल स्टेट में धे हम लगानी क्या धेरे भाग अब तैं शिथिलता शिथिलता आने बितिक हो अब तब ठाक मैं जान खोजे यहीं अनुत्पादक क्षेत्र में उच्च लगानी करने वातावरण तो राज्यक संयंत्र राज्यक नीति निर्देशि में रहकर भा हो यहाँ चुको है राष्ट्र बैंक अथवा मौद्रिक नीति अब इस हम अब इस मे हम मैक्रो फंडामेन्टल्सम अलग इंबालेन्स धे वर्ष भैस कि अत्र है लास्ट टेन इयर्सम तेन हे रियल स्टेट में हम लगानी बढ़े हिजो आज को है एक दु वर्ष अगड़ी को भैस इसमें क्योंकि लगानी योग्य क्षेत्र कम भैदि है लगानी योग्य क्षेत्र कम होता के होता भादा खेल तो कि जगह में लगानी कर अर्क सेयर बजार में लगानी है अब तब हे कोविड नाइन्टीन को बेला कई सेकेंड में रोक्न चाहे मैं श्रोता सूचना दिन चाहे हमें इस अगड़ी श्रोता प्रश्न टिपा का बयानबे शून्ना छहत्तर टेलीफोन नंबर दिया थी प्राविधिक कार्यालय कर टेलीफोन नंबर में हमी तिपा को प्रश्न राख् असमर्थ होने एक्न्न बयानबे शून्ना सतहत्तर नया टेलीफोन नंबर एक्न्न बयानबे शून्ना सतहत्तर में टेलीफोन करें आपको प्रश्न राख् सकूँ समीरजी हजर हजर मैं कि भन्न खोजे भादा ये कोविड नाइन्टीन को बेला जो महामारी को बेला भैदिने बेला हो अर्थतंत्र शिथिल तो सब तीर थी है हम शेयर बजार बेला एकदम इट वॉज बुमिंग के बेला अब यह कसो के देखा एक प्रकार को अनसस्टेनेबल ही थी कि हम अब यहाँ क्या कर्जा सजील अभेलेबल थी मार्केट में है के अब अनुत्पादक क्षेत्र में धेरे गई दी हो यहीं जो मैं यहीं का बैंक वित्तीय संस्था में साना तथा मध्यम खाने व्यवसाय के पहुँच पुग्न सकते हैं संभव भी छेन सहकारी फाइनेंस लघुवित्त में चर को ब्याज जहां तैं सा तथा मध्यम खाने व्यवसाय जाने करफ सहकारी फाइनेंस बैंक भाग चर को लगानी घर जगह तथा अन्न व्यवसाय अनुत्पादक क्षेत्र में छले ना है आर्थिक रित्तीय चक्र बिगारे हम उत्पादनमूलक क्षेत्र में तो लगानी छेन हो एकदम तब एकदम ठीक भू अब इसमें के होता हम संरचनात्मक फैक्टर्स को महत्व धेरे हो स्ट्रक्चरल ट्रांसफर्मेशन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के कस्त अब कसरी चाह उत्पादकत्व राम क्षेत्र सृजना करने भाई में हम ध्यान जानू कौन को उद्योग देखि लब यह हाई भैल्यू आईटी सर्विसेस तो हम को निर्यात बढ़ते गई तेल कसरी स्केल करने कसरी बढ़ाते लाने तैयार हमें ध्यान दिवस अब उद्योग को भाग के भाई अब के दक्षिण में भारत उत्तर में चीन होता खेल कसरी प्रतिस्पर्धा करने है बांग्लादेश जो देश में कसरी प्रतिस्पर्धा करने उ पूर्व में है भाई तर प्रतिस्पर्धा कर सकता हमी कौन है अब लाइ के लाइट मेनुफैक्चरिंग भैन अभी तो अब लेबर इंटेन्सिव मेनुफैक्चरिंग तैयार अलग ध्यान दिए हमें तैंत प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं लगन सकने हुए हैं अब इसमें के होता तब को अब देश को नीति आर्थिक नीति ने इसमें 
प्रोत्साहन दिने कि नदिने भन्ने हो नि भर पर्छ यसको लागि त मुख्य त अब फिस्कल पोलिसी बजेट र मन्डरी पोलिसी मौद्रिक नीति यो दुईटा बीच चाहिँ प्रभावकारी समन्वय हुनु पर्ने हो खासगरी बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्दिने मौद्रिक नीति आफ्नो बाटो हिडेको जस्तो चाहिँ बजेट आफ्नो बाटो हिडेको जस्तो तालमेल नमिले जस्तो लाग्दैन यहाँलाई अब म त के भन्छु भने नि के रे अब बेला बेलामा तालमेल नमिल्नु यो नेचुरल कुरा हो हैन सबै देशमा देखिन्छ यो के रे मौद्रिक नीति र वित्त नीति भित्र बीचको तालमेल बेला बेलामा नमिल्नु ठीकै हो किनभने मौद्रिक नीति भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने हो त्यो भनेको अब उहाँको एक प्रकारको स्वतन्त्रता हुन्छ इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ सबैतिर सबै देशमा यो वित्त नीति भनेको अब अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो यो हैन त्यसले गर्दाखेरि कहिले काहीँ के हुन्छ भने अब त्यो टसल हुनु त्यो एकदम नर्मल कुरा हो तर अब त्यो त्यो दुईटाको बीचमा समन्वयता नहुँदाखेरि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यसले समस्या ल्याउँछ अब कस्तो भने मौद्रिक नीतिलाई सक्सेसफुल बनाउन वित्त नीतिको पनि हात हुन्छ त्यस्तै गरी वित्त नीतिलाई लाई सफलता दिनको लागि मौद्रिक नीतिको पनि हात हुन्छ होइन अब यसमा अब यसमा के अरे अब राजनीतिक कुरातिर नगइकन मैले चाहिँ के भन्छु भने जस्तु मैं भन्न खोजे अर्थतंत्र को यह हालत में आने में जिम्मेवारी लिखने त आखिर यो वित्त नीति रौद्रिक नीति ने नहीं हो अब इकोनोमिक पॉलिसी मेकिंग नहीं हाथ में पर्ने कारण अब तो होने नई भाई दुबई तीर तर कस्तो छ भने अब मौद्रिक नीति निर्धारण करने हम राष्ट्र बैंक में तक अब बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जो अगि मैं भाई मूल्य वृद्धि के कुछ बाहर बड़ा अब रशिया को यूक्रेन में इन्वेजन देखि लिखनी अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थोड़े मूल्य वृद्धि सब तीर देखिया थे विदेश में भारत बड़ हमी आयात गये है अब तेल कसरी कंट्रोल में लियाने भादा खी अब राष्ट्र बैंक को भूमिका हो तर वित्त नीति ये बेला के हो हमी अलग वित्त नीति में ध्यान दिवन पर्व क्यों तैयार हेन अब यह शिथिल अर्थतंत्र हो सरकार ने दायित्व भुक्तानी हो नगर्द इसलिए अलग चलाम होना नब चालू आर्थिक वर्ष को आठ महीना भाग बड़ी होना लगी सको पूंजीगत खर्च तब को पच्चीस प्रति उन्तीस प्रतिशत में सीमित अजर हजर हजर एकदम एकदम अब यह के अब विनियोजित बजेट को निके कम मात्र पूंजीगत खर्च हम पे समस्या हो इसमें के हो निर्माण व्यवसायी देखि लीएर हो दुग्ध किसान कृषि बीमा कोरोना बीमा छो ब्याज अनुदान को कर्जा निर्यात अनुदान लगायत रकम सरकार ने भुक्तानी दिन बाकी है अब यह कर्जा भी अलि भेपी इसलिए अर्थतंत्र में राम प्रभाव तो पारि हाल तर कि तनेस्टली भाई हम पूंजीगत खर्च कर न सण ये एकदम संरा संरचनात्मक समस्या कि खास इसमें इसमें अलग हमें गई दिए सोच् पूंजीगत खर्च होना न संरचना का जड़ इसमें पेलो तो के होने हम सार्वजन सावजनिक खरीद अब अस्त तब सुनीहाल है प्रतिक्रिया नहीं आए थे क्योंकि अभी सरकारी कर्मचारी हो कई कुरा में डिशीजन कर अलग हिचकिया के तक पब्लिक सैक्टर लंपावर नगरिकन है सावजनिक खरीद को कुछ कसरी अगड़ी बढ़ाने तो भन्न तो क्योंकि अब इसमें अब बजेट को इसमें के लिमिटेशन थ्रेसोल्ड है राखी तो राख पर्चा कसो हो गार्ड्स हो खास सीस्टम में तो चाहिए नहीं तर इस अलग हमी अलि अलि म आधुनिक पारा गई छेन कि सावजनिक खरीद इसमें पेल्ले को समस्या हो इसमें कें इस समाधान करना लगे मैं ठा छे तर इसमें हमी एकदम योग हम नंबर वन प्राओरिटी नहीं होगा क्योंकि खर्च पूंजीगत खर्च बस बस पीछे होते हैं भन्न भादा कें होते हैं तीर जानूपो नहीं है क्यों होते हैं भाई एवं तो प्रमुख समस्या के होने सावजनिक खरीद संबंधी नहीं हो ऐन इस ऐन लाई संशोधन करने हो किए हो तीर ध्यान दिवन पर्व एवं कुछ अर्क कसो तक ट्रैकिंग एंड मोनिटरिंग हम कमजोरी कि एकदम हो अब यह तब ठूलठूला परियोजना धेरे वर्ष क्या लगता भादा खेल हम पैला डिजाइन फेजम समस्या प्रोजेक्ट रेडिनेस आते गरी अब ठूला ठूला आयोजना को निर्माण में ढिलाई होता खेल को लागत बढ़े कुछ तो झन अज हो एकदम हो तो लागत बढ़ते जान अलग अब तब ढिल अब इसमें ये हम इस स्ट्रक्चरल विकनेस हम अब इसलिए नहीं अड्रेस नगरिकन तब अर्क वर्ष भी हम यही हो सब फिर तब मैं फोन कर पूंजीगत खर्च कम जाने अर्क अब यह कर्जा के कुरा सानों मैं राखी हाल क्या हम 
यो बैंक को आई थी वाला को स्वास्थ्य है नॉन जवानी अलग कितनी ये समस्या में सेवन थाई फेरी कि ना वानी ओ छाखर छाखर वाज अति छाए लेकिन केरे यो बैंक वित्तीय संस्था में लगा नहीं योग्य रखा मार्ग लगा नहीं योग्य कर्जा तर क्यों वंचु वानी मम तो वानी अब यो हम रो खराब कर्जा वानी जगह � केरे अब लोन लॉस प्रोविजनिंग मने तेज़ में अपने अलग इतिहास हमें ले बैंक कर ले बैंक कर ले इसमें कैपिटल वहाँ रह छुट्टा उन्हें बात सा लेकिन देखो उस वाले तेज़ समस्या छोटी है वाले देखो उस अब ये भी जाऊँ कि उनसे कि उन्हें अब इस मात्रे में तो मैंने अभी शुरू में बने तो शुरू में हमें ล่ะวันนี้ก็เรียนเนอะที่ว่าที่เขียนที่อาศัยที่เขียนที่อาวุธนี่บิดที่เกิดอ่ะเอลีแบงก์เรื่องสมัครเสด็จให้กูใช่
कार्यकालमा हैन त्यहाँ लक्ष्मण अरियालको कुरा गर्नुभयो अ लक्ष्मण अरियालहरु हुन्थ्यो हाम्रो विद्याधर मलिक जीहरु हैन उहाँहरुले मिलेर अलिकति यसमा चाहिँ अब त्यहाँ कुनकुन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ राज्य संकलन अलिकति इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुले अध्ययन गरेर एउटा छोटो रिपोर्ट पनि बुझाउनु भएको छ के अरे मैले बुझे अनुसार अब त्यसमा एउटा चाहिँ एउटा कुरा उहाँहरुले के गर्नु भएको छ भने यो राजस्व संकलन कति हुन्छ राजस्वको फोरकास्ट के हुन्छ नेक्स्ट फ्यू इयर्सको लागि त्यो राम्रोसँगले गर्ने एउटा एउटा नयाँ राम्रो नयाँ त होइन त्यो स्ट्यान्डर्ड माइक्रो इकोनोमेट्रिक मोडल युज गरेर उहाँको एकजना टिमले टिम मेम्बरले गर्नु भएको छ त्यो अब यसलाई अहिलेको सरकारले अहिलेको सरकारले अलिकति त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर त्यसमा आधारित भएर अलग अलग सरकारी खाता सरकारी वित्त घाटा में जो मैं तब हम बजे बनाऊनी नहीं वैदेशिक ऋण ली बजे को फोरकास्ट कर ऋण लिखे पैसा स्थानीय तह में पठाऊ खर्च न भर तो पैसा फिर बैंक वित्तीय संस्था में थुबी रखे हो इसलिए कति अप्ठारो पारि अब यह खर्च कर नाम हम राष्ट्रीय क्षमता को कुछ हो क्या खास क्योंकि अब इसमें हम क्षमताम कमजोरी भे पी तो अब के कसरी चाहे सल्व करने तो लग्न पर्व है अब तब के ऋण के कुरा करने हो ये बेला आएर हम सावजनिक ऋण अब हाल चाले को तथ्य हे एक चालीस दशमलव तीन प्रतिशत क्या चौबीस चौबीस कार्य जी हजार एक्जैक्टली एक चालीस एक चालीस प्रतिशत अब यह बढ़ा हो लास्ट पांच वर्ष में है तर अल आए अलग इसमें मडरेशन देखिया तर कस अब यहीं अलग इस खोचा लिया हेने हो फिर डोमेस्टिक डेट भन ना ये सावजनिक ऋण बनु हम जो देश का खराब तो होने रहे जो अमेरिका में एक सौ तेरह प्रतिशत समझ सावजनिक ऋण पुगे जीडीपी को आकार में जापान में तस्ती अन्न देश में भी ऋण होने रहे तर हमें खर्च कह गये भाई प्रश्न होने रहे यो टेक्निकल क्या के सावजनिक ऋण विकसित देश में धर नौलो क्या समस्या को इंडिकेट कर अमेरिका जापान तो अब धेरे ना तो है सावजनिक ऋण है उदाहरण हेरिकन अब के तो इनकम डेवलपिंग कंट्री में साठी प्रतिशत कुल राष्ट्र उत्पादन को साठी प्रतिशत भाग कम भाई एट एक प्रकार को थ्रेसोल बनाई तो भाग अज लो इनकम कंट्री में तो तीस प्रतिशत जी भाई है हम एक चालीस अ इसलिए मैं के भूँ ऋण बढ़ुने को यो एक प्रकार इसमें हमें ध्यान दिन पर्व क्यों इसमें तो डेट सर्विशिंग भाई हमें अब तो हमें इसमें पैसा छुटा पर्व है अब डेट सर्विशिंग हमी पैसा छुटा जाना खेल अब तब को शिक्षा स्वास्थ्य मतलब हमें बजे अलग कम कर पर्ने फिर गए तो नाम देश को शिक्षा स्वास्थ्य लगानी हो सावजनिक ऋण बढ़ते जानू को राम कुरो होने अब पची गए अर्क अस्त भर्खर मैं राष्ट्र बैंक को कन्फ्रेंस भी गए थे मैं तैंत पेपर के प्रेजेंट कर सावजनिक ऋण ने कसरी चाहे आर्थिक वृद्धि में असर पार्ष भाई सावजनिक ऋण अलग बढ़ते गए पे के आर्थिक वृद्धि दर कम कर फिर तेल असम हमें ध्यान दिन पर्व आर्थिक वृद्धि दर कम कर मूल्य वृद्धि भी आर्थिक अवस्था बारे केन्द्रित प्रचलन हमी सुरमें ठा छेन कि इसमें के हो तब को भारत में तो पच्चीस गए तेल अब सुर में समस्या लिया है जब डिमोनिटाइजेशन भाई समस्या लिया अब इसमें हमें इस अलग अध्ययन करें कालो धंदा देखि लीएर ये हो बैंकिंग क्षेत्रभंदा बाहर रहकर कति हम अलग एनालिशिस नगरिकन 
त्यो नीति अहिले ल्याउनु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर सीएम खतिवडाले इनेरुवा बाट तुलसीपुरले धनकुटाबाट डोलराज पराजुलेले रुपन देखि बाट विपिन हुमा गाईले सोनबाजी मादोल बाट आशीष शर्माले सोनबाजी काब्रे पलाचोक पनौती बाट एउटा आशयको प्रश्न छ अहिले अर्थतन्त्रमा खासगरी राजस्वमा सुधार गर्ने कुराहरु पुजिगत खर्च बढाउने विषयहरुमा चाहिँ राज्यको नीति नै असफल भएको हो कि कर्मचारी संयन्त्रको चाहिँ काम गर्ने क्षमता भनेर सोध्नुभएको छ उहाँले अब यसमा के रे सबै कुरा हुन्छ खास किनभने तपाईको त्यो पनि हो एकपाले राज्यको क्षमता पनि हो तर बाह्य कारणले गर्दा पनि हो अर्को कुरा हामीले आयातमा अलिकति रेस्ट्रिक्सनहरु ल्याएको थियौ हैन त्यो के रे फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ्स मेन्टेन गर्नको लागि त्यसले गर्दा पनि अलिकति हाम्रो इम्पोर्ट गर्दा खेरि राजस्व संकलन घट्ने नै भयो किनभने 50 प्रतिशत हाम्रो राजस्व कहाँ बढाउँछ भन्दा कस्टम्स रिलेटेड कुराबाट आउँछ यो एउटा तपाईलाई छोटोमा जस्तो म तपाईलाई सोधिहाले मेरो प्रश्न म तपाईलाई सुरुमै सोचु भनेको थिए जस्तो अब भारतमा तपाईले सुरुमा नि भन्नुभयो यो सन् 2023 मा 7 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भनेर आर्थिक 23 को अनि अन्तिम क्वार्टरमा अब यसमा के छ भने हामी हामी कहाँ चुकेका छौ भने हामीले हाम्रो उद्योगहरुदेखि लिएर हामीले यो एक्सपोर्ट भन्ने निर्यातमा हामीले ध्यान दिएका छैनौ हैन अब निर्यातमा त्यसैगरी उद्योगमा अलिकति यतातिर लगानी बढ्दा खेरि चाहिँ के हुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर पनि राम्रोसँगले बढेर जान्छ किनभने अब त्यहाँ भारत र चीनमा हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि दर त्यहाँबाट आउँछ मेन आर्थिक इकोनोमिक ग्रोथ आउने त्यही त्यो तिनी त्रि सेक्टरहरुबाट हो अब हामीले अगाडि हेर्दा खेरि के छ भने अब अहिले पो 1.9 यो गएको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि चाहिँ अलि कम हो अब अहिले पनि सरकारले 6% को आर्थिक वृद्धि हुने भनेको छ र वर्ल्ड विश्व बैंक र एडीबी ले चाहिँ 3.9 र 4.7% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने भनेर प्रतिक्षेपण गरिरहेका छन् अब यो अब यसमा अप्टिमिस्टिक हुनु राम्रै हो हैन तर अब यसले अलिकति रियलिस्टिक भएर कुरा गर्दा चाहिँ म के हुन्छ भने अब 3 देखि 4 आ भइदियो भने राम्रो मानौ आ अब त्यो त अब त्यो हुने सम्भावना धेरै छ राम्रो चाहिँ म कति बेला भन्छु भने 5 देखि 6 भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो त्यो अब अहिले यो वर्ष भन्दा पनि अर्को साल 2025 फिस्कल इयर मा चाहिँ 5 सम्म पुग्छ कि भन्ने मेरो मेरो आफ्नै कति वडा जी हजुर कार्यक्रममा समय दिनुभयो आफ्नो विचार राख्दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद